24/7 teachers training a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching we are an edtech textbook publisher bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum honorable teacher i welcome you on behalf of the snowman publishers This tutorial session is on Unit Two of English Grade Four. The unit title is Scorpion and the Old Man. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to produce in speech and practice appropriate patterns of rhythm stress and intonation of english language by listening to stories and poems read aloud in class use appropriate expressions in conversation to e- express regret articulate and practice words containing digraphs trigraphs and silent letters practice and use appropriate tone and non-verbal clues for different communicative functions locate or scan specific information to answer short questions identify paragraph as a larger meaningful unit of expression representing unity of thought retell a story in a few simple sentences use summary skills to mark important points and develop a mind map to summarize a text illustrate use of pronouns learned earlier and recognize and use i we they it etc as subject case respond to and ask more wh questions recognize and apply capitalization to the initial letter of proper nouns that is names of holidays special events and groups write sim- sentences of their own using correct capitalization punctuation and spelling use appropriate vocabulary and tense to write a simple paragraph by giving description of a person or object or place before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them you will construct an introduction that is well related to the theme of the text whereas you should always keep trying to create and construct your own the following introduction is suggested remind the students that they have been listening to and reading different kinds of stories for example comic stories fairy stories and adventure stories ye apne misal deni hai unko honorable teacher ke wo bachpan mein jab bahut chote the to bade shauk se kahaniyan suna karte the apne badon se और फिर जब वो स्कूल में आए तो फिर उन्होंने स्टोरीज पढ़ना भी शुरू कर दी और ये मुख्तफ़ किस्म की स्टोरीज होती थी यानी मजा कहानियाँ कॉमिक स्टोरीज मजा कहानियाँ फेरी स्टोरीज परियों की कहानियाँ और एडवेंचर स्टोरीज टेल दैम दैट वन काइंड ऑफ स्टोरीज यूज टू बी मॉरल स्टोरीज यानी कुछ कहानियाँ ऐसी हुआ करती थी जिनमें कोई ना कोई अखलाक की सबक मौजूद होता था टेल दम फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी नेम्ड हेयर एंड द थॉयस अलॉन्ग विद इट्स मॉरल दैट इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस बच्चों ने यकीन ये ये कहानी सुनी भी होगी कभी ना कभी और पढ़ी भी होगी कछुए और खरगोश की जिसमें से सबक यह हासिल होता था कि 
ایک سے زیادہ سبق اس میں سے اخذ کیے جاتے ہیں کہ بھی جو چلتا رہے وہ جیتا جیت جاتا ہے ٹیل اسٹوڈنٹس دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ریڈ این انٹرسٹنگ مارل اسٹوری ان دیئر نیکسٹ چیپٹر نو دس از دا وے آنبل ٹیچر یو کریٹ سسپینس ان دا مائنڈس آف دا اسٹوڈنٹس اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی کہانی ہے یہ Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. Scorpion and the Old Man An old man saw a scorpion drowning. He decided to pull it out from the water. He extended his hand to reach it. When he did, the scorpion stung him. With the effect of the pain, the old man let go the scorpion and it fell back into the water. The man realized that the scorpion was drowning again. He tried to save it, but then again it stung him. He let it go off again. A boy standing by approached the old man and said, Excuse me, sir, you are going to hurt yourself trying to save the evil, vicious creature. Why do you insist? Don't you realize that each time you try to help the scorpion, it stings you? The man replied, The nature of the scorpion is to sting and mine is to help. My nature will not change in helping the scorpion. The man thought for a while and used a leaf. He pulled the scorpion out from the water and saved its life. Moral lesson. Do not change your nature. If someone hurts you, just take precautions. Some pursue happiness while others create it. Let your principles be your guide in whatever you do. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Extend. Ab tak to honorable teacher aapko bilkul yaad ho gaya hoga کہ ای ایکس سے شروع ہونے والے ورڈس کی جو بگیننگ ساؤنڈ ہے وہ کیسے پیدا کرنی ہے ایکس یہ بات شروع ہم نے کی تھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایکسپلین سے سو دس ول بی پروناؤنسڈ ایز ایکسٹینڈ ناٹ ایکسٹینڈ effect honorable teacher uh, please try to recall that there is another word with almost the same, uh, same sound but it starts with a ek hai effect a double f e c t aur dusra ye hai jo aapko nazar aa raha hai e double f ای سی ٹی دونوں میں فرق یہ ہے اور معنی دونوں کے آبویسلی مختلف ہیں کہ اے والا افیکٹ ہے اور ای والا افیکٹ ہے ریئلائز ریئلائز لائز ساؤنڈ ہے اس میں ریئلائز نہیں کہنا 
realize. Now, again comes the word beginning with EX. Excuse. Excuse. Or you stress up the crane, sun rahe, ke see per hai. Excuse nahi ka da sakta. Excuse. The next word is yourself. Stress is me as per hai. Yourself nahi ka na. Yourself. While. While nahi ka na. While. And then the last word is whatever. Whatever ni. Whatever. Stress is me. Uh, ever ki pehli e par hai. Whatever. Let's come to oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. It's at page 17. And SLO is number two. Asma. Hello, Fatima. How are you? Fatima. I'm fine. How was your day? Asma. Oh, it was an exciting one. Mama was driving the car and we both were talking when she suddenly applied the brakes. Fatima. Why did she do so? Asma. She didn't notice that a small kitten just came in front of her car. Fatima. Oh my Allah. The poor creature must have been crushed under the wheel. Asma. Luckily, Mama applied the brakes just in time and it was saved. Fatima. Thank Allah. I felt terrified though. Asma, we both were helpless for a while. Fatima, you must have been relieved after finding it safe. Asma, yes, indeed. Let's come to vocabulary building. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Honorable teacher, इससे पहले कि मैं words पर एक-एक करके बात करूं, मैं आपसे एक request करना चाह रहा हूं। और वो request ये है कि मैं अगर इन words के मानी उर्दू अंग्रेजी हस्बे ज़रूरत दोनों में यहाँ लिखता हूँ और फिर उन पे बात करता हूँ तो मेरा हरगिज हरगिज ये मतलब नहीं होता और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये शुरुआत है हमारे ट्यूटोरियल्स की बुक फोर पर मेरा हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आपको मालूम नहीं है मैं आपके इल्म पर शक नहीं करता मकसद मेरा ये होता है दो मकासद है एक तो ये कि टारगेट मेरा बच्चे है कि आप के जरिए ये मानी बच्चों तक पहुंचे और दूसरा मकसद ये है कि मैं चूंकि ये जो वर्ड्स के मानी हैं मैं सिर्फ अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं लिखता ये ऑफ द कफ नहीं होते बल्कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं हर वर्ड के वो मानी लिखता हूं अंग्रेजी में खास तौर पर जिनके भी हैं जो लोगत में या डिक्शनरी में लिखे हुए हैं और अगर मैं उर्दू में कुछ मानी लिखता हूं तो वो भी मैं उस डिक्शनरी से लेता हूं जो इंग्लिश टू उर्दू है बड़ी अच्छी-अच्छी डिक्शनरीज आजकल अवेलेबल हैं let us uh, start the words. Scorpion. Bichu. Jo bhoat zahirila samjha jata hai. Drown. 
ڈوبنا اب ڈراؤن جب آپ ذکر کریں گے اس ورڈ کا اس کے معنی کا تو پھر آپ ساتھ سنکھ کا بھی ذکر کر دیجیے گا جاندار چیزوں کے لیے ڈراؤن ہے انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے اور سنکھ بے جان چیزوں کے لیے ہوتا ہے ٹو ایکسٹینڈ ہینڈ ہاتھ بڑھانا فار اینی پرپز بٹ مینلی فار ہیلپ اسٹنگ دس از پاسٹ فارم آف اسٹنگ اسٹنگ مینس کاٹنا اور اسٹنگ مینس کاٹ لیا پاسٹ ہے ایول مارلی بیڈ اینڈ کروئل برا بد اخلاق وشس اگریسو اینڈ ڈینجرس بد کردار صفاق لیکن وشس کے اور معنی بھی ہیں کمپلیکسٹی کے سینس میں ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات بات کرتے ہوئے کہ یار یہ پھر ایک وشس سرکل ہے وشس سائیکل ہے وٹ ایور انسسٹ بار بار کہنا یا کرنا اسرار کرنا نیچر فطرت اب نیچر یہ بڑا رائٹ مومنٹ ہے آنریبل ٹیچر میں آپ سے اگر یہ گزارش کروں کہ آپ نہ ذرا میری خاص ریکویسٹ پر آپ یہ لفظ جو نیچر ہے یہ ڈکشنری میں ضرور آپ دیکھیے گا آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنے معنی ہیں اس کے اور کتنے اس کے استعمال ہیں اب نیچر وہ اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ سارا جو ماحول ہے جو انسان کا بنائی ہوئی انسان کی بنائی ہوئی چیزوں پر مشتمل نہیں ہے وہ نیچر ہے پھر ہیومن نیچر کی بھی ہم بات کرتے ہیں فطرت طبیعت اور پھر ہم 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 اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں کہ واٹ از دا نیچر آف جاب نوعیت کی سینس میں اب دیکھیے کتنا فرق ہے فطرت اور نوعیت میں تو یہ میں اسی لیے اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس ورڈ کے بارے میں ذرا ڈکشنری کھول کے جتنی بھی اس کی ڈیٹیلس دی ہوئی ہیں میننگز اور یوزیج کی وہ ضرور دیکھیے گا پریکاشنس احتیاطی تدابیر اور پرسو ٹو فالو اور چیز سم تھنگ تعاقب کرنا پیچھا کرنا لیکن صرف یہی معنی پرسو کے نہیں ہے پرسو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی مقصد بنایا ہوا ہے اپنا تو آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے جب مسلسل کوشش کرتے ہیں then you actually pursue your aim. Let's come to grammar now. This is page 20 and SLO is number 9. Students learning outcome number 9. Now, this is pronoun. Pronoun کا بچوں کو علم ہے آلریڈی یہ پچھلی کلاسز میں پڑھتے آئے ہیں لیکن پھر بھی ان آرڈر ٹو ریفریش دیئر نالج اباؤٹ پرناؤن ٹیک دا ہیلپ آف ریمبر یہ جس کو الگ سے لکھا ہوتا ہے اپرناؤن از اے ورڈ that takes place of a noun for example he she it they etc 
ये मैं अक्सर आपने देखा होगा ऑनरेबल टीचर के मैं रीड मी या रिम्बर इस तरह के जो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं अलग से ये चूंकि बच्चों ने पढ़ने हैं ज़रूर तो इसलिए इनकी मदद लेना ज़रूरी है और अगर कोई बात एक्सप्लेन करनी हो तो मैं फिर आपके लिए कर देता हूँ यूज ऑफ प्रनाउन एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट जैसे मैंने ये लिखा है कि स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फेमिलियर विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यानी फाइल और मफूल एक तो करने वाला हो जो उसको सब्जेक्ट कहते हैं हम एक्शन करने वाला और उस एक्शन से जो मुतासर होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वो कुछ भी हो सकता है still you may revise draw some sentences from the students using pronoun as subject and object kyunki unhone padh rakha hai ye pronoun ke bare mein aur subject aur object ke bare mein bhi wo padh rakha unhone padh rakha hai to aap unko phir ye assignment dein class mein hi zubani और जैसे मैंने लिखा है आपके लिए कि ड्रॉ सम सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स यूजिंग प्रोनाउन एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यानी बजाय किसी का नाम लेने के वो ही शी एट दे एट्सट्रा बारी बारी इनको यूज करेंगे एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों और जब ऑब्जेक्ट करेंगे आप तो ऑब्वियसली फिर ये जो वर्ड्स हैं यूज फॉर प्रोनाउंस इनकी शक्लें बदल जाएंगी ही का हिम हो जाएगा शी का हर हो जाएगा इट वही रहेगा दे से डेम हो जाएगा वगैरह 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 लेट्स कम टू क्रिएटिव राइटिंग नाउ इट्स एट पेज 23 एंड एस एल ओ एज नंबर सिक्स Now the task is writing a paragraph on how you can help others. अब ये इसमें लिखा है पेज ट्वेंटी थ्री पे बुक में आप होप आई होप के आपने खोल के रखी होगी किताब अपने साथ हेल्पिंग अदर्स There are many things you can do to help others. Write a paragraph to tell how you can help others. अब इस बुक का चूंकि हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं अभी इब्तदा है तो दैट्स वाई आई रिक्वेस्टेड यू टू रिफ्रेश द स्टूडेंट्स नॉलेज अबाउट पैराग्राफ राइटिंग और मैं एक जरूरी बात आप के लिए दोबारा से कह दूं जो मैं आई एम श्योर क्लास थ्री के ट्यूटोरियल्स में मैंने कहीं कही थी आप आपसे और काफ़ी तफसील से मैंने ऑनरेबल टीचर आपसे बात की थी कि पैराग्राफ परफेक्ट पैराग्राफ वाकई जिसकी हम बात करते हैं कि जी इट डील्स विद वन यूनिट ऑफ थाट एट वन टाइम वो मुश्किल है बच्चों के लिए और मैंने किताबों में पढ़ा है कि मुख्तलफ जो इंग्लिश के लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि आप इंसिस्ट न करें इस बात पे कि आप उनको बता तो कुछ और रहे हैं पैराग्राफ के बारे में और जो लिखवा रहे हैं वो इवेंचुअली फिर पैराग्राफ होता नहीं है और इसके लिए बड़ा एक जो मेरे लिए आई ओपनर था जो वर्ड मैंने पढ़ा कि अ पैराग्राफ रिटन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल यानी मैट्रिक तक भी दैट इज नॉट एक्चुअली अ पैराग्राफ इट्स ओनली अ मिनीचर एसे एक मुख्तसर एसे होता है वो पैराग्राफ की शक्ल में हम लिख देते हैं और एसे जो होता है उसमें एक से ज्यादा पैराग्राफ्स होते हैं Now talk to them about the topic in English before they write. 
वो मैं हर बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि अंग्रेज़ी में वो अंग्रेज़ी में उनसे बात करना कम से कम इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है सो दैट दे कैन पिक नॉट ओनली आइडियाज बट ऑल्सो द वैबलरी Well then, check their work in due course, especially with reference to language. Well, that is all for this tutorial, honourable teacher. Thank you, and Allah Hafiz.